রহমান রহিম জলনি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো গাইডস আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তো এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্সের চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টার সম্ভাবনা অর্থাৎ প্রবাবিলিটি চ্যাপ্টারটি নিয়ে তো প্রথম চ্যাপ্টারটা আমরা এই চ্যাপ্টারটার যে বেসিক বিষয়গুলো রয়েছে তো সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব কারণ আমরা যদি বেসিকগুলো ভালো না জানি তো সেক্ষেত্রে আমরা ভালোভাবে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করতে আমরা পারব না সো যার কারণে আমরা বেসিকগুলোর উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করব তো ফার্স্ট আমাদের জানা প্রয়োজন আসলে যে সম্ভাবনা বিষয়টা আলোচনা করব এই সম্ভাবনা শব্দটি আসলে কোথা থেকে আসলো কেন আমাদের সম্ভাবনা হলো তো আপনাদেরকে যদি এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে বলতে চাই ধরুন আমরা বলা হলো বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট ম্যাচের কথা যে আগামীকাল বাংলাদেশের সাথে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট ম্যাচ হবে কোন দল জেতার সম্ভাবনা বেশি তো দেখুন আমরা কিন্তু সম্ভাবনা শব্দটা ইউজ করা শুরু করে দিচ্ছি অলরেডি তো কীভাবে ইউজ করলাম যে কোন দল জেতার সম্ভাবনা বেশি তো আমরা বলতেই পারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিম্বাবুয়ে সবসময় ভালো খেলে বাংলাদেশ সো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ জেতার সম্ভাবনা হচ্ছে বেশি তো এখানে দেখুন আমরা কিন্তু সম্ভাবনা শব্দটি অনায়াসে ইউজ করতেছি যদি আপনাকে বলি কাল বৃষ্টি হতে পারে দেখুন এখানে আমরা কিন্তু একটা কথা বলতেছি বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারতেছি না বৃষ্টি হতে পারে এই যে পারে শব্দটি ইউজ করতেছি এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের সম্ভাবনার সাথে আমাদের জড়িত হচ্ছে তো বিষয়টি আসলে আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো সম্ভাবনা শব্দটা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি সো এই সম্ভাবনাটা এই চ্যাপ্টারের হচ্ছে আমাদের বেসিক বিষয় তো সম্ভাবনা শব্দটি ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের এর অঙ্গগুলো করার জন্য আমাদের কিছু বেসিক জানতে হবে সো সেই বেসিকগুলো আমরা বোর্ড বই থেকে তো এক ধারাবাহিকভাবে বোর্ড বইটার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে আমরা সলভ করব তো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের দৈব পরীক্ষা বা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট তো র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট আসলে কি জিনিস তো এ বিষয়টা জানার জন্য আমরা একটু আসলে একটু পরীক্ষা করি ধরুন আমাদের এই মুদ্রার কথা বলতেছি আমাদের একটা মুদ্রা কয়েন যাকে আমরা বলে থাকি তো আমরা কয়েনটাকে যদি আমরা টস করি তো দেখুন এখান থেকে আমাদের ফলাফল রয়েছে একটা যমুনা আর একটা হচ্ছে শাবলা তো আমরা এই ফলাফলটা আগে থেকেই জানি কিন্তু যখন আমরা এইভাবে টস করব কি ফলাফল আসবে তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না সো আমরা বলতে পারতেছি না যার কারণে এই পরীক্ষাটাকে আমরা বলব হচ্ছে দৈব পরীক্ষা অথবা যদি আরও একটা আমরা আপনাদের সাথে জড়িত করি ধরুন এই আমাদের একটা তাসের বান্ডিল রয়েছে তো তাসগুলোকে আমরা যদি এখন ভালোভাবে সাবল দেই সাবল দিয়ে এখান থেকে যদি একটা আমরা তাস উঠাই তো এখান থেকে আমরা তাস উঠাচ্ছি তো জানি এখানে কি কি আমাদের রয়েছে বান্ধটা তাস রয়েছে এখান থেকে কোন তাসটা আমাদের আসবে আমরা সেটা বলতে পারতেছি না তো যেমন এই তাসটা আমাদের আসছে চিরা নয় আসছে তো আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না সো আগে থেকে আমরা জানি বান্ধখানা তাস রয়েছে বান্ডেলের ভিতরে সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে দৈব পরীক্ষা তো মূলত আমরা দৈব পরীক্ষার সংজ্ঞাটা আসলে আমরা কি দেবো সংজ্ঞাটা হলো যখন কোনো পরীক্ষায় সম্ভাব্য সকল ফলাফল আগে থেকেই জানা থাকে কিন্তু পরীক্ষাটিতে কোনো একটা নির্দিষ্ট চেষ্টায় কি ফলাফল আসবে তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব না সেটি হচ্ছে আমাদের দৈব পরীক্ষা সো আমরা ছক্কা দিয়েও বলতে পারি যদি একটা ছক্কা যদি নিক্ষেপ করে ছয়টা পিঠ থাকবে সো কোন ফলাফল তা আমাদের আগে আসবে সেটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব না সো সো এই পরীক্ষাটার নামে হচ্ছে একটা আমাদের দৈব পরীক্ষা এরপর আসে হচ্ছে আমাদের ঘটনা বা ইভেন্ট তো ঘটনা বা ইভেন্ট এটা আসলে কি জিনিস তো ইভেন্টটা হলো আমাদের খুব ইজি আমরা সব আমরা একটা ছক্কা দিয়ে আমরা বলতে পারব সো আমরা যখন আমরা ধরুন এই মুদ্রা দিয়ে বলি তো মুদ্রা যদি আমরা নিক্ষেপ করি সো পরীক্ষার যে এর যে অতগুলো ফলাফল থাকবে সেই ফলাফলগুলোই মূলত হচ্ছে এক একটা আমাদের ঘটনা যেমন এখানে দুইটা আমাদের ঘটনাটা রয়েছে তো একটা হচ্ছে আমাদের সাবলার পিঠ আর একটা হচ্ছে আমাদের যমুনার পিঠ সো সাবলার যমুনা সকল মিলে এর যে সমাবেশটা এটাই হচ্ছে এক একটা আমাদের ঘটনা অথবা সক্কা নিক্ষেপ যদি করি সক্কা নিক্ষেপ করলে যে কোনো একটা সংখ্যা যদি আমি জোর সংখ্যা পদ চিন্তা করি এটা একটা ঘটনা অথবা যদি আমরা তাসের বান্ডিল থেকে একটা তাসকে উত্তোলন করি সাবজ উত্তোলন করি চিরা দুই আসছে তো এটি হচ্ছে আমাদের এক একটা হচ্ছে ঘটনা তাহলে আমাদের সহজ কথায় ঘটনা সংখ্যাটা কি আসলো যে কোনো পরীক্ষায় ফলাফল বা ফলাফলের সমাবেশগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ঘটনা সো এরপর হচ্ছে আমাদের সম্ভাব্য ঘটনাবলী ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট 
সো আমরা এই যে শব্দটা রয়েছে শব্দটা দেখে আমরা একটু বুঝতে পারছি সম্ভাব্য মানে সম্ভাবনা আমাদের শব্দটা থাকবে এর সাথে সমসম্ভাব্য ঘটনাতে আমাদের জড়িত থাকবে তো সমসম্ভাব্য ঘটনা বলতে আমরা মুদ্রা দিয়ে বলেছি সব উদাহরণ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব সো আমরা আবারও বললাম যে আমাদের এই হচ্ছে মুদ্রার কথা বললাম সো মুদ্রাটিতে আমাদের পিট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুইটা পিট রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা কিন্তু সমান ঘটনা সো দুইটা একটা তার এই যে দুইটা আমাদের সমান ঘটনা বলা হলো যদি কোনো ঘটনা ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা সমান থেকে সাপোজ আমাদের দুইটা ঘটনা একটা আমাদের এখান থেকে আমরা নিক্ষেপ করলাম আমার যমুনা উঠলো আবার এটা উঠলো তো দেখুন দুইটা ঘোড়ার ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে সমান তাই এই ঘটনাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট মানে সম সমসম্ভাব্য ঘটনা আমরা একে বলতে পারবো এরপর হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলি তো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমরা এখান থেকে বলতে পারবো সো সেটা কী রকম এই মুদ্রা দিয়েই আমরা যখন একে নিক্ষেপ করলাম তো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যখন শাবলা উঠছে তখন আমাদের কিন্তু যমুনাটা ওঠেনি তার মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তো একটা উঠলে আর একটা ঘটতেছে না এটা হচ্ছে আমাদের বিচ্ছিন্ন ঘটনার আওতাভুক্ত হবে এরপর আসে হচ্ছে অনুকূল ফলাফল সো অনুকূল ফলাফলটা আসলে কি জিনিস অনুকূল ফলাফলটা আমরা যখন কোনো একটা পরীক্ষার সাপেক্ষে যখন কোনো ফলাফলকে বলতে চাব সে সাপেক্ষ ফলাফলটাই হচ্ছে আমাদের অনুকূল ফলাফল যেমন আমরা যদি একটা সক্কা নিক্ষেপ করার কথা বলি যে সক্কা নিক্ষেপ করলে বীজের সংখ্যা আমরা কয়টা পাইতে পারি বীজের পাইতে পারি এক তিন পাঁচ তো এই তিনটা আমাদের বীজের সংখ্যা তাই অনুকূল ফলাফল হচ্ছে তিন সহজ করে যে মনটা আমাদের বের করতে বলবে তার সবগুলো মিলটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অনুকূল ফলাফল সো এরপর হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র সো নমুনা ক্ষেত্রটা কি জিনিস আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি ধরুন মুদ্রার পিঠটার কথা বললাম দুইটা মুদ্রা পিঠ আমরা যদি উপর উপর আর আমরা নিচে আমরা চিন্তা করতে পারি সো উপরের যে পিঠটা আমরা উপর যে রয়েছে উপরের পিঠটাকে যদি আমরা হেড চিন্তা করি আর নিচের যে পিঠটা রয়েছে আমরা যদি নিচের পিঠটার কথা চিন্তা করি সো নিচের পিঠটাকে যদি আমরা এখন টেল বিবেচনা করি সো উপরেরটাকে হেড নিচেরটাকে আমরা টেল চিন্তা করলাম সো হেডটাকে আমরা সব সময় আমরা প্রয়োগ করব হচ্ছে এইচ দিয়ে আমরা বোঝাবো আর টেলটাকে আমরা টি দিয়ে ইন্ডিকেট করব তাহলে এইচ বলতে আমরা বুঝব হেড উপর আর টি বলতে বুঝবো টেল মানে নিজ আমরা এরপর থেকে আমরা কিন্তু এই বিষয়টা বলবো সো মুদ্রা নিক্ষেপ করলে আমরা কয়টা ফলাফল পাচ্ছি দুইটা তাই মুদ্রা নিক্ষেপ করার হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র সিম্পল স্পেস এই জন্য নমুনা ক্ষেত্র যে সিম্পল স্পেস সো এর সিম্পল স্পেসের এস দ্বারা আমরা নমুনা ক্ষেত্র প্রকাশ করবো সাই মুদ্রা নিক্ষেপ করে নমুনা ক্ষেত্র এস ইকুয়াল টু কত হবে সো এইস কমাটি আর অবশ্যই নমুনা ক্ষেত্র অবশ্যই আমাদের সেটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এর জন্য সংজ্ঞাটা আমাদের বলা হয় যে এখান থেকে যদি আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করি তাহলে একে পাবো আমরা সিম্পল স্পেস সংজ্ঞাটা হলো কোনো দৈব পরীক্ষা সম্ভাব্য সকল ফলাফল নিয়ে গঠিত সেটকে তো সম্ভাব্য সকল ফলাফল নিয়ে যে আমরা গঠিত সেটটা পাবো এটি হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট আমরা পাবো হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্রের মধ্যে যে এক একটা করে আমরা উপাদান পাবো যেমন এখানে এইচ টি আমরা পেয়েছি সো এই এইচ আর টি হচ্ছে এই দুইটা আমাদের হচ্ছে আর নমুনা বিন্দু সো আমরা যদি সক্কা নিক্ষেপ করার চিন্তা করি সক্কা নিক্ষেপ করলে ফলাফল আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ এবং ছয় এই ছয়টার যে কোনো একটা আসতে পারে তো এই ছয়টা একত্রে নিয়ে আমাদের গঠিত হবে সিম্পল স্পেস নমুনা ক্ষেত্র আর এর ভিতরে যে এক একটা করে আমাদের বিন্দু রয়েছে সো এই বিন্দুগুলোকে প্রত্যেকটাকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে নমুনা বিন্দু সো এটি হচ্ছে আমাদের বিষয়টা চলে গেল এরপর আমাদের আর একটা লাগবে যে দুটি হচ্ছে আমাদের বিশেষ ধরনের ঘটনা সো বিশেষ দুটি ঘটনার মধ্যে একটা আসবে আমাদের হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা কেমন যদি আমরা কোনো ঘটনা ডিরেক্ট আমরা জানি এটা ঘটবেই আমি যদি এখন বলি আগামীকাল সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে সো পশ্চিম দিকে কি সূর্য কখনো ওঠে ওঠে না সো পশ্চিম দিকে সূর্য কখনো উঠবে না তো এটা আমরা কি বলতে পারি যে এটা সম্ভব নয় তার মানে এটি হচ্ছে আমাদের অসম্ভব ঘটনা আর যদি বলি সূর্য পূর্ব দিকে উঠবে তো সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করে বলতেই পারি সো সূর্য পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে উঠবেই তো এটি হচ্ছে আমাদের নিশ্চিত ঘটনা এর জন্য ঘটনা হচ্ছে দুই প্রকার নিশ্চিত ঘটনার জন্য ফলাফল সম্ভাবনার মান হবে এক এবং অনিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে বা অসম্ভব ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার মান হবে এক আর এর উপরে ডিপেন্ড করে আমরা যে কোনো মূলত অঙ্ক করতে পারবো আমরা যদি কোনো সম্ভাবনার মান বের করতে চাই তাহলে আমরা একটা কন্ডিশন ইউজ করব কোনো ঘটা কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ইকুয়াল টু উক্ত ঘটনার অনুকূল ফলাফল বাই সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল 
আমরা সম্ভাবনার যে কোনো অঙ্ক করতে গেলে আমাদের যে সূত্রটা লাগবে সেটি হচ্ছে এই সূত্রটি যে কোনো ঘটনার সম্ভাবনা ইকুয়াল টু উক্ত ঘটনার অনুকূল ফলাফল বাই সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল সো এই সূত্রটার উপরে আমরা ডিপেন্ড করে যে কোনো আমরা হচ্ছে অঙ্ক আসুক সম্ভাবনার আমরা সেই অঙ্কগুলো হচ্ছে করতে পারব জাস্ট একটা সূত্র এসএসসি নেবেলে সো এই একটা সূত্র উপর ডিপেন্ড করে আমরা সম্ভাবনা সব অঙ্ক করতে পারবো শুধু এস এস সি নেবেলে আপনি যদি সম্ভাবনাকে আমি ডিভাইডেড করতে চাই ধরুন সম্ভাবনা যদি এই পুরো একটা বৃত্ত হয় আর আপনি এস এস সি যদি পুরো বই কমপ্লিট করেন তাহলে সম্ভাবনা আপনি এতটুকু শিখতে পারবেন সো তাহলে বাকি থাকলো আরও হিউজ পরিমাণ অংশটুকু এই হিউজ পরিমাণ অংশটুকু আপনি অবশ্যই যদি আপনি ইন্টারমিডিয়েট থেকে উপর লেভেল পর্যন্ত সম্ভাবনা চ্যাপ্টার পড়েন ইন্টারমিডিয়েটে আসলে সেকেন্ড পার্টে আপনি সম্ভাব্য একটা চ্যাপ্টার পাবেন আর যদি অনার্সে আপনি পরিসংখ্যার সাবজেক্টে পড়াশোনা করেন তাহলে সম্ভাবনা আপনাদের বই থাকবে আলাদা সো সেখানে আরও হিউজ পরিমাণ বিষয়গুলো আপনি জানতে পারবেন সো গাইডস তো এই প্রথম পর্বে আমি যে সম্ভাবনার যে একটা বেসিক বোর্ডবো যে বেসিকটা রয়েছে তো আমি সেই বিষয়টি আলোচনা করলাম সো এর উপরে ডিপেন্ড করে আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের অঙ্কগুলো আসলে সলভ করব যে সম্ভাবনার মানের কথা যদি একটু আমরা চিন্তা করি এখান থেকে আমরা সম্ভাবনার মানও বের করতে পারি ধরুন কোনো সম্ভাবনা ঘটনার সর্বোচ্চ ফলাফল অনুকূল ফলাফল এন সংখ্যক যদি হয় আর সম্ভা সমগ্র ফলাফলও যদি আমাদের এন সংখ্যক হয় তাহলে এন এন ক্যান্সেল আউট হলে ওয়ান আর সম্ভাবনা তাহলে আমরা সর্বোচ্চ মান পাচ্ছি কত ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান আর যদি সর্বনিম্ন মানের চিন্তা করি যে কোনো একটা ঘটনা ঘটবেই না সেক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল হবে জিরো আর মোট ফলাফল সেক্ষেত্রে যে ঘটনাটা থাকবে সেইটি তো বাই হচ্ছে কিছু এখানে সামথিং আমাদের থাকবে তাহলে সামথিং বাই জিরো ইকুয়ালস টু আমাদের জিরো বলতে পারি তাহলে সম্ভাবনার সর্বনিম্ন মান কত হচ্ছে আমাদের জিরো আর হায়েস্ট মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে সম্ভাবনার মান কত থেকে কতর মধ্যে আমাদের থাকবে তো সম্ভাবনার মান অল টাইম জিরো সহ আমাদের বড় আসবে সম্ভাবনার মানের কথা যদি চিন্তা করি সো এখানে সম্ভাবনা চিন্তা করলাম যে সম্ভাবনার মানটা এত থেকে ওয়ানের মধ্যে সব সময় আমাদের ঘোরাফেরা করতে পারবে এটি হচ্ছে আমাদের সম্ভাবনার জন্য এখানে আমরা প্রোবাবিলিটি বলতে পারি আর প্রোবাবিলিটির জন্য সম্ভাবনাকে অনেক সময় পি দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয় তার মানে এই পি এর মানটা আমাদের কত থেকে কতের মধ্যে সব সময় থাকবে সো অল টাইম হচ্ছে আমাদের এ রেঞ্চের মধ্যে থাকবে এ রেঞ্চের বাইরে সম্ভাবনার কোনো মান যাবে না সো গাইস আপনারা খুব ইজিলি আমরা একটু মৌলিক বিষয়গুলো আমরা সামথিং জানতে পারছি আর এই যে বিষয়টা এই সূত্রের উপর ডিপেন্ড করে আরও বিভিন্ন ধরনের যে অঙ্গগুলো আমাদের সলভ করা যায় সো এই টাইপটা আমরা হচ্ছে আমরা প্রথম পর্ব থেকে এটি প্রথম পর্বে আলোচনা করছি আমরা এর সূত্রের উপর ডিপেন্ড করে উদাহরণের যে দ্বিতীয় পর্ব থাকবে সেই দ্বিতীয় পরে আমরা উদাহরণের অঙ্কগুলো সলিউশন করব সো দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করব তো তার আগে একটা কথা না বললে নয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য আমি ভিডিও মেক করে থাকি সো যদি আপনাদের ভিডিওটিগুলো ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্টস করবেন আপনি কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন আপনার যদি ম্যাথের কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনার সেই প্রবলেমটি নিয়ে একটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব করব সেখানে আপনার ম্যাথের তৈরি সলিউশন করে দিব সো এখানে আমাদের সাথে গ্রুপ রয়েছে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে তো গ্রুপে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন বা পেজ রয়েছে পেজে আপনাদের সমস্যাগুলো বলতে পারেন সো তাহলে দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী এপিসোডে তো এ পর্যন্ত আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ